Aslan Ekwiyas, Muhammad Nazim with the 38th lecture. Today is going to be my last lecture on techno-structural interventions. And when I say last lecture, I mean I'm going to focus today on the work design. Now, the reason why work design is in the, this part of the interventions is that when we change the structure of the organization, we also cater to create a conducive environment, a supportive environment for the people who work in an organization. And if I would like you to refer back to my previous lectures, when I talked about the process interventions, there I talked with you about two important aspects. One was the concern for people, and the other one was concern for productivity. Now, this has been a continuous debate in the OD interventions, especially with the OD practitioners, who right from the start have been emphasizing on the behavioral aspect of the OD intervention. But later on, they realized that one cannot sacrifice the productivity of an organization by simply focusing on the happiness, enjoyment, and fulfillment of the people alone. So therefore, it was made a complementary part, and together they worked on balancing the needs of the organization and the needs of the people. So that is why an important component of intervention, when today we'll be seeing how could we design a structure, the work structure, we could create jobs and work groups that generate high levels of employee fulfillment and productivity. Now, this is the definition of work design. Aap jabbi OD interventions pe focus karenge baaki dusre areas pe, is area ko kabhi aap neglect nahi kar sakte. Kyunke human needs ki fulfillment, unki priority comes first. If people are happy, then they will focus on the overall objective and creativity of the organization. Aaj hum dekhenge ki is intervention ke liye kaun si approaches hum ekhtiyar kar sakte. Now there are three approaches to work design. One, the engineering approach. Second, motivational approach. And the third one is socio-technical systems approach. As the name is evident, the engineering approach, it's a scientific approach. Jaim, hum humanistic values ko itna focus nahi karte. Maybe it's the old approach of increasing productivity. But it is still prevalent in very many systems Jaha, you cannot sacrifice the important part of increasing the productivity through this approach. Now, engineering approach scientifically analyzes workers' tasks to discover those procedures that produce the maximum output with the minimum input of energies and resources. Ab jaise ke is definition se, saaf zahar hai. Hamari approach maximum output with minimum input of resources. Aapka dihan foran meri pishli kuch examples pe jana chahiye. Jaha mene aapko bataya tha ke log jo assembly lines pe kaam karte hain, unki kuch limitations hain. Vaha hum unki needs, unki demands, unki variety of Jobs zyada create nahi kar sakte, kyunke the system is designed like that. Normally, SE jobs, SE approaches typically un areas mein hoti hai, un organizations mein hoti, jaha there's high need of speciality and the people are trained and the people are need to work in certain specific areas, jaha wo repetitive jobs karte rakhe. Now, in ke mukhtalif benefits hai. Pehle ke they allow workers to learn tasks rapidly. Engineering approach ke andar, 
जॉब्स क्विकली लोगों को हम उन जॉब्स पे ट्रेन कर सकते हैं अगर उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस एजुकेशन कम हो मिनिमम लेवल ऑफ इंटरवेंशन ट्रेनिंग दे कैन वर्क इन दैट स्पेसिफिक एरिया देन दे परमिट शॉर्ट वर्क साइकिल्स सो परफॉर्मेंस कैन टेक प्लेस विद लिटल और नो मेंटल एफर्ट एक ही काम को वो बार 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 कर रहे हैं और उसी पे उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप हो गई ही और शी वर्किंग इन दैट एरिया डजेंट हैव टू अप्लाई द माइंड वहां इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करना वहां डिसीजन मेकिंग नहीं करना सिंपली असेंबली के सामने या आप डाटा फीड कर रहे हैं आपके पास डाटा आ रहा है आप मैकेनिकली और फीडिंग डाटा इन टू द कंप्यूटर एंड द थर्ड बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूस कॉस्ट बिकॉज लोअर स्किल्ड पीपल कैन बी हायर्ड एंड ट्रेन इजिली एंड पेड रेलिटिवली लो एजेस वेरी ऑब्वियस दैट ऐसे एरियाज के अंदर जहां के मैकेनिकल काम हो रहा हो वहां आप कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं कैसे आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं एक ही बंदा एक एरिया में स्पेशलाइज है लिहाजा द इंजीनियरिंग अप्रोच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ वर्क डिजाइन पहला ट्रेडिशनल जॉब्स और दूसरा ट्रेडिशनल वर्क ग्रुप्स वेन यू से ट्रेडिशनल जॉब्स आई एम रेफरिंग टू जस्ट नाउ मैंशन पीपल वर्किंग ऑन द असेंबली लाइन या एक क्लर्क ऑफिस में बैठा हुआ डाटा फीड कर रहा है उसके सामने पूरा डाटा आ जाता है डूइंग नथिंग बट फीडिंग सो वेन द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय वन पर्सन देन सच जॉब्स आर ट्रेडिशनल जॉब्स टेलीफोन ऑपरेटर है इंडिपेंडेंट है वो खुद ही काम कर रहा है और रेपिटेटिवली वो ही काम कर रहा है सो ऐसी जॉब्स जिनमें रेपिटेशन इन्वॉल्व हो ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसीजन इन्वॉल्व ना हो आर नोन एज द ट्रेडिशन जॉब्स देन कम्स द ट्रेडिशन वर्क ग्रुप्स वेन द वर्क रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल सच एज ऑन ऑटोमोबील असेंबली लाइन्स दे आर परफॉर्मिंग ऑफकोर्स द रूटीन जॉब्स बट देर इज हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी आप अपना काम तो रेपिटेटिवली कर रहे हैं लेकिन आपके काम की एफिशिएंसी, आपके काम की क्वालिटेटिवनेस अफेक्ट करती है दूसरे बंदे को आपका जॉब इज इंडिपेंडेंट ऑन इधर अप द असेंबली लाइन एंड डाउन द असेंबली लाइन सो द इंजीनियरिंग अप्रोच टू जॉब डिजाइन इज लेस ऑफ एन ओडी इंटरवेंशन जब मैं ये कहता हूं कि इट्स लेस ऑफ एन ओडी इंटरवेंशन तो आपको फॉरन मेरी ओडी की डेफिनेशन का ख्याल आ जाना चाहिए जहां मैंने कहा था कि हम बिहेवियरल साइंस बेस करते हैं जॉब्स को और इसके अंदर चूंकि ऑनलाइन डिसीजन वर्कर्स की हम जो उसकी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को इग्नोर करते हैं लिहाजा यहां हम यही कहेंगे कि ओडी इंटरवेंशन यहां मुमकिन नहीं है लेकिन एक चीज बताता चलू कि अब टाइम्स हैव चेंज्ड, द होल पैटर्न ऑफ डीलिंग विद द पीपल हैव चेंज्ड, सो देयरफॉर इवन सच पीपल हु वर्क ऑन द असेंबली लाइंस, वन हैज टू केटर फॉर देयर पर्सनल नीड्स एज वेल एंड दैट इज व्हाई इन सच ऑर्गेनाइजेशंस जहां ट्रेडिशनल जॉब्स हो ट्रेडिशनल वर्क ग्रुप्स हो वहां टर्न बहुत ज्यादा होता है वहां एबसेंटिज्म बहुत ज्यादा होता है वहां लोगों की नीड्स को चूंकि केटर नहीं किया जाता तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्टिविटी कम होती सो वर्क डिजाइंड विद द एम्प्लॉ इन माइंड इज मोर ह्यूमनली फुलफिलिंग एंड प्रोडक्टिव देन दोज जॉब्स विच आर डिजाइंड इन ट्रेडिशनल वेज तो लिहाजा अगर से मैंने कहा कि इसके अंदर ओडी इंटरवेंशन बड़ी लिमिटेड है लेकिन वी स्टिल इफ यू कुड इनकॉर्पोरेट सम चेंजेस सो दैट we could do something and create interest then certainly hamari wo jo handicaps hain high turnover productivity mein kami usko hum pura kar sakte hain dusri approach motivational approach this approach to work design views the effectiveness of organizational activities primarily as a function of 
member needs and satisfaction. Hence the word motivational approach reflects. Ya hum cater karte hain. When we are designing the work system, we incorporate, we take into consideration ke employee ki motivational needs, desires, inclusion, belongingness, in ko hum incorporate karte. Taake employee ki performance or employee ki satisfaction jo hai, wo job ko enrich kare. We need enriched jobs. Or enriched jobs ki wajah se hamari productivity barti. The motivational method provides people with opportunities. Kaun kaun si? Autonomy. Responsibility. Closure. Closure means doing a job completely. And performance feedback. Jab bhi hum motivational approach ekhtiar karenge, to hum dekhenge कि उस एम्प्लॉई को हम कितनी एटोनॉमी देते हैं कितनी फ्रीडम देते हैं वो किन किन मवाके जो हैं उनके ऊपर वो डिसीजन खुद ले सकता है वो इंफॉर्मेशन को कब प्रोसेस कर सकता है और रिस्पांसिबिलिटी को वो اختیار करता है कि नहीं सो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रपोजेस दैट सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्क सच एज अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट and recognition help increase job satisfaction. Ab jab main motivation ki baat kar raha hon, to let us look at the core dimensions of the job. Ta ke hum dekhe ke kis tarah se hum kaun kaun se different areas hain ek job ke andar. Ta ke hum uske andar motivational aspect ko incorporate kar sake. Work motivation and satisfaction are affected by five core dimensions. Pahla hai skill variety. Dusra hai task identity. Tisra task significance. Autonomy. And feedback. Main aapko ek figure dikha raha hao screen ke upar. Jahan ye paancho core dimensions of work. Aap apne लेफ्ट हैंड साइड कॉलम्स पे देख रहे हैं और ये पांचों कोर डायमेंशंस दे अफेक्ट थ्री क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स यानी स्किल वैरायटी टास्क वैरायटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस कलेक्टिवली दे गिव मीनिंगफुलनेस टू द जॉब तो एक साइकोलॉजिकल स्टेट ये है कि जब ये तीनों चीजें चाहे हम इससे इंटरवीन करके हम एक एम्प्लॉय को ये तीनों चीजें दे दें तो उसकी जॉब के अंदर फुलफिलनेस उसके अंदर मीनिंगफुलनेस और उसके अंदर हैप्पीनेस एंड इट इट अल्टीमेटली लीड्स टू मोटिवेशन दूसरी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज आल्सो अ साइकोलॉजिकल स्टेट व्हिच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी गिवन टू एन एम्प्लॉय अगर हम उसको ज्यादा फ्रीडम दे दें वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिली एक्ट करेगा थर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट नॉलेज नॉलेज कैसे वो अपना नॉलेज और स्किल और कैपेबिलिटीज कैसे इंक्रीज करता है फीडबैक इंटरनल फीडबैक और एक्सटर्नल फीडबैक इन द सेंस दैट जो प्रोडक्ट वो उसके हाथ से गुजरता है लोग उससे मुस्तफीज होते हैं कि नहीं उसमें कितने फॉल्ट्स हैं उसमें कितने फ्लॉज हैं उसकी सर्विस गिव्स हैप्पीनेस टू द कस्टमर और नॉट ये तीनों स्टेट्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं अल्टीमेटली प्रोड्यूस पर्सनल एंड जॉब आउटकम्स और वो जॉब आउटकम्स आपको आपके राइट हैंड साइड के ऊपर मोटिवेशन वर्क परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस एंड और उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट करते हैं लो एबसेंटेजम एंड आपकी टर्नओवर भी कम होती है इसका मतलब है कि जब हम वर्क डिजाइन करें तो हमें ये पांचों को डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा और अगर इन पांचों को डायमेंशन को हम इंक्लूड कर देंगे वर्क स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सारी चीजें अचीव कर लेंगे लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं 
not all people react in similar ways to job enrichment interventions. Or you can see on the screen that I have written individual differences on their qualities. One is knowledge and skill. The second is growth, need, strength. And the third one is context satisfaction. Now tell me this, that if I give a person a lot of freedom, give a lot of freedom, autonomy, but if there is no growth needs, then he will not accept it. एक्सेप्ट नहीं करेगा वो नहीं चाहेगा कि उसको हम ज्यादा उसकी मोटिवेशन इंक्रीज करें बाय गिविंग मोर अटोनमी सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन मस्ट हैव द ग्रोथ नीड्स मैंने नॉलेज एंड स्किल्स की बात की इफ एम्प्लॉयज लैक अप्रोप्रिएट स्किल्स एक बंदे के पास नॉलेज ही लिमिटेड है उसकी स्किल्स ही बहुत लिमिटेड है तो नो मैटर कितनी भी उसको ट्रेनिंग दें वो उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं आएगा और द थर्ड एस्पेक्ट एंड दैट इज द कंटेक्स्ट सेटिस्फैक्शन एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स क्या हैं दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम क्या है देन सुपरवाइजरी स्टाइल क्या है आपके को वर्कर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं ये कंटेक्चुअल एलिमेंट्स है लिहाजा जब एन एम्प्लॉय इज हैपी उसका रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा नहीं है उसका बॉस अच्छा नहीं है को वर्कर्स उसके अच्छे नहीं है तो आप कुछ भी कर लिए आप इन पांचों कोर में कितनी भी इंटरवेंशन क्यों ना करें यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द रिजल्ट यहां से आपको शुड गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर कि वेन वी आर टॉकिंग ऑफ इंटरवेंशन और हम इन कोर एरियाज में कर रहे हैं तो दीज बेसिक नीड्स नीड टू बी देयर आइए ग्रेजुअली हम वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट द कोर एरियाज एंड सी के ये कोर जॉब डायमेंशन जो हैं ये कैसे इनमें हम किस तरह से इंटरवीन करते हैं कर सकते हैं और ये कैसे मोटिवेशन और दूसरे एस्पेक्ट्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं वेन यू टॉक ऑफ स्किल वराइटी आई रेफर टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्किल्स यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर task an employee working at a store agar wo ek se zyada kaam kar sakta hai wo salesman ka bhi kaam kar sakta hai wo cashier ka bhi kaam kar sakta hai wo clerk ka bhi kaam kar sakta hai to uski skill variety zyada iska matlab ye hai ki uski job mein qadre enrichment zyada hai us shakhs ki banisbat जो कि असेंबली लाइन पे एक ही काम कर रहा है सो द मोर टास्क एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स द मोर मीनिंगफुल द जॉब बिकम्स यू आर गोइंग टू गेट एन एमबीए डिग्री अगर आप स्पेशलाइजेशन फिनेंस में कर लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ आप कहते हैं मैंने मार्केटिंग में भी स्पेशलाइज करना चाहता हूं तो आपकी स्किल वराइटी ज्यादा हो जाएगी और जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपके लिए दो पर्टिकुलर ऑप्शन आते हैं उस शख्स के मुकाबले में जिसके पास सिर्फ फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होगी सो वेन स्किल वराइटी इज इंक्रीज बाय मूविंग अ पर्सन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर हम ये कहते हैं कि हमने उसकी जॉब रोटेशन कर दी हम इस तरह से भी एनरिचमेंट कर सकते हैं कभी वो असेंबली लाइन पे बैठा कभी वो पैकेजिंग सेक्शन में चला गया बट माइंड इट आप अगर उसको एक बोरिंग जॉब से उठाकर दूसरे बोरिंग जॉब पे ले आएंगे जॉब एनरिचमेंट नहीं होगी वॉट इज नीडेड इज वराइटी विच आई जस्ट टॉक्ट दैट इज मोर देन वन स्किल देन कम्स द सेकेंड टास्क आइडेंटिटी एन एम्प्लॉय विल फाइंड अ टास्क मोर मीनिंगफुल इफ इट एंटेल्स प्रोड्यूसिंग द एंटायर प्रोडक्ट राधर देन अ स्मॉल कॉम्पोनेट वेन आई टॉक अबाउट टास्क आइडेंटिटी आई मीन अगर आप किसी एरिया में काम कर रहे हैं और आप सिंपली यू आर जस्ट वर्किंग ऑन वन पार्ट ऑफ अ बिग सिस्टम तो आपके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी एक शख्स जो कि एक कंप्लीट व्हील असेंबली पे काम कर रहा है लेट्स से कि वो एक एरोनॉटिकल वर्कशॉप में है और एरोप्लेन की वो कंप्लीट 
व्हील असेंबली पे और खोल के पूरा असेंबल करता है तो उसकी टास्क आइडेंटिटी उस शख्स के बनस्पत ज्यादा है जो कि उस एरिया पे सिर्फ ब्रेकिंग सिस्टम पे काम कर रहा है दैट इज ऑल्सो अ वे टू इंक्रीज एनरिचमेंट आप कहेंगे कि आई स्पेशलाइज इन दिस वेरी एरिया ये मैं पूरा का राधर देन डूइंग जस्ट अ पार्ट ऑफ इट थर्ड को डायमेंशन टास्क सिग्निफिकेंस टास्क सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट द इंपैक्ट दट द वर्क हैज ऑन द लाइफ ऑफ अदर पीपल एक नर्स उसकी टास्क एक पीएन के मुकाबले में ज्यादा सिग्निफिकेंट है द सेंस ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी ऑब्वियसली अ डॉक्टर हैज गॉट मोर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अ कार ड्राइवर अ टैक्सी ड्राइवर कंपेयर टू अ कमर्शियल पायलट अ जीडी पायलट टास्क सिग्निफिकेंस so from that angle too it increases the meaningfulness of the job for the worker the fourth aspect i talked to you about very important autonomy this refers to the amount of independence freedom and discretion that the employee has to schedule and perform tasks a sales person has go has got more autonomy than a clerk sitting in an office or then an assembly line worker aur ye autonomy hum us shakhs ko dete hain jo ke decision taking kar sakta hai jo ke information ko process kar sakta hai so obviously more autonomy more training more enrichment and the job finally very important job feedback this refers to the information that workers receive about the effectiveness of their work bahut important hai feedback i am interested in getting the feedback main aapko jo padha raha hu aapki samajh mein aa raha hai ki nahi agar kal ko mujhe pata chale ki jo maine padhaya bachcho ko samajh nahi aayi i will be very unhappy then out of this unhappiness i work on myself and find out where the fault was and that is it's important for my professional growth too exactly the same way any person working in any situation needs a feedback feedback external feedback and internal feedback internal in the sense get down the line mera kaam kaise affect kar raha hai overall quality of the product Externally, मेरा कस्टमर कितना मेरे मुझसे खुश है मेरे प्रोडक्ट से या मेरी सर्विस जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं सो स्किल वराइटी टास्क वराइटी टास्क सिग्निफिकेंट ज्वाइंटली डिटर्मिन दी जॉब मीनिंगफुलनेस जो मैंने अभी आपको बताया अब ये दीज थ्री डायमेंशन आर ट्रीटेड एज वन डायमेंशन इन अ फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू tell you just now this is called as a motivation potential score formula ab ye paancho core dimensions ko main ek jagah rakh kar dekhunga ki kaise how can we have a formula where from we could determine ki overall impact work design ka total productivity pe kaise hota hai motivation potential score jise main mps keh raha hu is equal to job meaningfulness multiplied by autonomy and multiplied by job feedback ab agar main isko break down or further karu aur main ye job meaningfulness ki jagah teeno dimensions ko incorporate karu to my formula comes out to be mps is equal to skill variety plus task identity plus task significance divided by 3 kyunki teen variables hain all together constitutes the job meaningfulness multiplied by autonomy and feedback ab ye dekhiye ki a score of near zero agar isme autonomy let's say hum autonomy nahi dete so the value of autonomy would be almost zero aur feedback bhi nahi hum dete so 
what will be the MPS value? Zero. That is, any figure multiplied by zero would be zero. So you realize that in determining the satisfaction or motivation, agar hum kisi shaks ko autonomy na de, aur usko pir feedback na de, no matter what is the value of the job meaningfulness, motivation nahi hoki aur uski value zero hoki. On the other hand, agar hum in is formula mein se skill variety ya task identity ya task significance kisi value ko zero kar de, to still there will be some potential, some motivation, the score ki value agar che kam hoki, but certainly there will be some value and we can find out whether it leads to motivation or happiness or not. So high scores in skill variety, task variety and task significance result in employees experiencing meaningfulness in job, such as believing that the work to be important, valuable and worthwhile. This formula means that we will apply this formula and when we want to diagnose this formula or make a new structure, then we are going to use this formula to find out the three psychological states or three psychological states are dependent on these things. Aye, ab hum, let's look at the steps involved in job enrichment program. Hum kaun se steps lenge taki hum job ko enrich kare. So the basic steps for the job enrichment include one, making a thorough diagnosis of the situation, forming natural work units, combining tasks, establishing client relationships, Vertical loading and opening feedback channels. Aye, bari bari, in ke upar ham thoda sa dilate kare, taki we have a clear picture ke hamne kaise proceed karna. Pahli, making a thorough diagnosis of the situation. Ab agar aap se mein poochhu ke aapne pehla step kya lena hai diagnose karne ke liye, to aapke dimag mein foran ye formula a jana chahiye. MPS formula. Hum survey karenge various jobs and we will find the score of MPS value. Normally there are job diagnostic surveys. Jaise mainne pahle questionnaire mein kaha tha ke standardized humare paas survey questionnaires hote. So, hum pahle survey karenge and we will see the profile of a any job aur uske baad we will see ke uski MPS score kya hai. And uske baad then we'll break it down, isolate specific job aspects that are causing difficulties. Skill variety mein problem aa rahi hai. Task identity mein hai. Task significance mein hai. So once we have broken it down after knowing what's the value, what's the score, then we will we'll move to the next step. And that is forming natural work units. Now, interrelated task activities should be grouped together. Hum chunke, hum enrichment karna chaate hain, to what we will do is, ke hum interrelated tasks ko akatha kaate hain. So, the basic question in forming natural work units is, how can one increase ownership of the task? Aap jab aise units ko akatha kaate hain, so, what happens is, it gives task identity or task significance. Agar mein ek job mein teen sirf steps kar raha hoon, aur dousra bandha do steps kar raha hai, aur totally paanch steps involved hai, teaming together, we will increase the significance, the impact of the job. So, forming such natural units increases two of the core dimensions, that is the task identity and task significance that contribute to the meaningfulness of work. Then comes the combining tasks. That is, divided jobs can be put back together to form a new and a larger one. Ek banda, ek, let's say assembly line pe kaam kar raha hai, aur wo hot plates bana raha hai. 
अगर हम उसको रीडिजाइन करेंगे माइंड इट हमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग अगर हम उस असेंबली लाइन को इस तरह से रीस्ट्रक्चर करेंगे कि एक बंदा असेंबली लाइन पे काम करते हुए भी असेंबल भी कर रहा है इंस्पेक्ट भी कर रहा है और उसको उसकी शिपमेंट भी कर रहा है तो हमने डिफरेंट टास्क को कंबाइन कर दिया और उसको एंड सो कंबाइनिंग टास्क इंक्रीज टास्क आइडेंटिटी एंड अलाउज अ वर्कर टू यूज अ ग्रेट वराइटी ऑफ स्किल्स नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट रिलेशनशिप अगर मैं काम करने के साथ साथ अगर मैं डायरेक्ट रेपो भी क्लाइंट के साथ रखता हूं तो क्या होगा मेरा एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और मेरी जॉब के अंदर और वैरायटी आ जाएगी द नेक्स्ट स्टेप फॉर जॉब एनरिचमेंट इज वर्टिकल लोडिंग एंड बाय वर्टिकल लोडिंग आई मीन द इंटेंट ऑफ वर्टिकल लोडिंग इज टू डिक्रीज द गैप बिटवीन डूइंग द जॉब एंड कंट्रोलिंग द जॉब अगर एक शख्स सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है कंप्यूटर्स के और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करता है नॉर्मली ऑन द असेंबली लाइंस दिस डजेंट हैपन बिकॉज वन पर्सन इज इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर फैब्रिकेटिंग असेंबलिंग एंड द अदर वन चेक्स बट हाउ टू फाइंड वॉट इज द गैप बिटवीन द एफिशियंट वर्किंग ऑफ आ of our product and manufacturing and that can be lowered if the same person is looking at the efficiency of his work so that is what is known as the reducing the gap or vertical loading agar hum kare aur wo shakhs finished product ki quality bhi khud check kare so it will add another this is another step towards enrichment of the job then is the opening फीडबैक चैनल्स मैंने कहा कि अगर हम इंटरनल फीडबैक के अलावा एक्सटर्नल फीडबैक का भी चैनल खोल दें और वो शख्स जो एक प्रोडक्ट बना रहा है साथ उसको डिस्पैच भी कर रहा है एंड इज आल्सो गेटिंग द फीडबैक अ पर्सन विल फील रिस्पॉन्सिबल यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है इवन इफ यू आर नॉट डूइंग दैट स्टिल the information the data the feedback to that person who is working should be at least given even internally baaz dafa aisa hota hai ki hum organization ke andar us shakhs ko feedback nahi dete so data given to a manager or supervisor often can be given directly to the employee so these are the various steps agar hum usko इनको वन बाय वन इनकॉर्पोरेट करें तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ मच एनरिचमेंट वी कैन ऐड टू एनी जॉब आइए जरा हम अब बैरियर्स देखें कि इन इन स्टेप्स में बैरियर्स कहां आते हैं एटलीस्ट फोर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स कैन कंस्ट्रेन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉब एनरिचमेंट पहला है द टेक्निकल सिस्टम the technology of an organization can limit job enrichment by constraining the number of ways jobs can be changed ab ek shakhs assembly line pe kaam kar raha hai main uski job enrichment kaise kar sakta hu aur maine aapko kaha ki uski job rotation kar sakta hu lekin agar he or she if he is moving from one boring job to another job और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है हाउ कैन आई एनरिश द जॉब सो डेफो एक तो है टेक्निकल सिस्टम में एम्बेडेड लिमिटेशन ये बैरियर आते हैं सेकेंड इज दर्सनैल सिस्टम एंड दिस इज पर्सनैल सिस्टम कैन कंस्ट्रेन जॉब एनरिचमेंट बाय क्रिएटिंग फॉर्मलाइज जॉब डिस्क्रिप्शन दैट आर रिजिडली डिफाइंड एंड लिमिट फ्लेक्सीबिलिटी रिजिडिटी कैसे इसमें आ जाती है यूरेनाइज लेबर के साथ हम उनके एनरिचमेंट चाहेंगे भी तो कुछ वहां एम्बेडेड लेबर लॉस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन में होंगी नहीं कर सकेंगे एनरिचमेंट सो हेयर इज अनदर इंपेडिमेंट एनदर बैरियर दर्ड वन इज द कंट्रोल सिस्टम 
control systems such as budgets, production reports and accounting practices, वो हमें limits हमारे लिए create करती है कोई government job है government contract किया हुआ है वहां अगर मेरा worker उसके अंदर variation लाना चाहता है समझता है कि ये material ठीक नहीं fit बैठ रहा यहां दूसरा material मगर can't do it so there are the limitations that they cannot effectively incorporate changes which they want to and lastly the supervisory system that is the supervisors determine to a large extent the amount of autonomy and feedback that subordinates can experience agar mera supervisor hi mujhe autonomy nahi de raha wo hi bada autocratic hai wo hi bada antagonistic hai to main apni job ke andar no matter how good the system is wo system mein rehte hue meri meri freedom ko curtail karta hai barrier aa jayega to ye barrier zehn mein khayal rakhiyega having discussed all this aaiye ab hum dusre system pe chalte hain and that is the socio technical system jaise ke loves socio technical system reflects is system ke do parts hain सोशल पार्ट एंड टेक्निकल पार्ट सोशल पार्ट डील्स विद पीपल डील्स विद रिलेशनशिप एंड टेक्निकल डील्स विद मशीनरी टेक्नोलॉजी मैथड्स टूल्स अब हम वेन वी आर डीलिंग विद सच अस्टम दैन द सोशल पार्ट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल या साइको सोशल लॉस and technical part functions according to mechanical and physical laws humne in dono ko ikattha karna the two parts are related because they must act together to accomplish tasks so the key issue here is how to design the relationship between the two parts so that both outcomes are achieved humne dono cheezon को जहन में रखना है सो सोशो टेक्निकल प्रैक्टिशनर डिजाइन वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट सोशल एंड टेक्निकल पार्ट्स वर्क वेल टुगेदर प्रोड्यूसिंग हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ह्यूमन सेटिस्फैक्शन आपने इंजीनियरिंग अप्रोच में देखा होगा कि वहां हम वर्क डिजाइन सिस्टम पहले तैयार कर लेते हैं और लोगों को बाद में फिट इन करते हैं मोटिवेशनल अप्रोच के अंदर अगरचे वो चीज नहीं थी लेकिन वहां हम ह्यूमन हैप्पीनेस को इतना प्रेफर करते हैं कि मे बी इट माइट अल्टीमेटली एंड अप विद इन एफिशियंट प्रोसेस सिस्टम सो द एस टी एस अप्रोच सोशो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच ये कंट्रास्ट विद द मोटिवेशनल अप्रोच एंड द इंजीनियरिंग अप्रोच आइए अब हम ऐसी टीम्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स एंड द मोस्ट प्रवलेंट एप्लीकेशन इज इन दिस एरिया दैट इज द एसटीएस अप्रोच मेकिंग सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स दे आर आल्सो रेफर टू एज सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ रेगुलेटिंग एंड हाई परफॉर्मेंस वर्क टीम्स सेल्फ मैनेज टीम्स टिपिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंप्लीट प्रोडक्ट और सर्विस ये ऐसी टीम्स हैं जो कि सब कुछ खुद मैनेज करती हैं प्रोडक्शन टारगेट्स भी ये अपने बनाती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट सिस्टम्स परचेजिंग भी खुद कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहे हैं सो दैट इज द मेंबर्स इन दिस टीम आर एक्सपेक्टेड टू लर्न मेनी इफ नॉट ऑल द जॉब्स एंड पीपल है वर्किंग इन दिस टीम्स they are paid on the basis of knowledge and skills rather than seniority main aapko diagram dikha raha hu if you look at this figure you will see what is the model of self managed work teams the model explains how self managed work team performs the team functioning aap dekhen ki is influenced by three major inputs ek hai team task design दूसरा है टीम प्रोसेस इंटरवेंशन और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम्स चूंकि ये 
Tino inputs affect how well teams function and subsequently how well they perform, they are key interventions. They are the key intervention targets for designing and implementing self-managed work teams. Ab ye dekhiye, in tino ka input will overall impact the team functioning and that in return would give members a satisfaction and would increase the productivity. The second part, which is the team process intervention, ye mein aap se discuss nahi karunga. The reason being, I would like you to go back to my lectures 28th and 29th. Because here when I'm talking about the process intervention, I've already talked with you in detail, process group functioning. Yaad rahe, maine communication ki baat ki thi. Maine functions of group members ki baat ki thi. I talked with you about solving and uh, decision making ke problem, solving and decision making ki baat ki thi. Maine leadership ki baat ki thi. Maine phir group norms ki baat ki thi. This is that area which refers to already what I had discussed with you earlier. Aye ab hum team task design ko dekhe. Task design generally follow from the team's mission and goals that define the major purpose of the team and provide direction for task achievement. Ab jo bhi mission hoga, jo bhi hamare goals set hoye hain, this team will automatically align itself to achieve those goals. Individual goals bhi hain, lekin collectively gives direction to achieve those goals, jo ke organizational goals hain. So three task design elements are necessary for creating self-managed work teams. Pahla hai task differentiation, dousra hai boundary control, and the third one is task control. Aayye mein pehle aapke saath task differentiation ki baat karu. Self-managed teams, jiske andar task differentiation ho, inke andar high level of clarity, high level of objectivity ho. And as the term denotes, they differentiate themselves. Agar mein aap ko kahun ke ek intensive care mein a team of nurses working together in an intensive care, how do they operate? They exactly know us intensive care mein kitne patient hai, kis wakat kaun sa data collect karna hai, agar koi emergency ho to kaise operate karna hai? Exactly. Self-managed teams ki badi khubsut misal isse behtar nahi ho sakti. High levels of task differentiation have a clearly defined area of team responsibility. Jis tarah in nurses ki responsibility hai, isi tarah hum factories mein, organizations mein, teams ko form karte hai aur unko specific task dite hai. Then comes the boundary control. Boundary control involves the extent to which team members operate in a well-defined work area. Means, unki apni ek limit hai. And they operate within that, they don't need external resources. Main ek product bana raha hon. Main ek service provide kar raha hon. Then I don't need a supervisor, a quality control person over me to tell me ke yaha defective hai. So that means, I control the boundary. I know what are the limits. So boundary control often requires deliberate cross-training of team members to take on a variety of tasks. And this makes member highly flexible and adaptable to changing conditions. Now, let's come to the task control. When I say task control, I mean the members in a team they have the freedom to change their work methods and schedule activities. Unko autonomy di gai hai, decision making ki or information processing ki. Task control relies heavily on team members having the power and authority to manage equipment, material and other resources needed for task performance. That is power and authority and also 
دوسری چیز ٹائملی انفارمیشن ان کو ٹائملی انفارمیشن ملتی ہے تاکہ دے کوڈ ایڈجسٹ اپنی کوالٹی کو ایڈجسٹ کر سکے اپنی پرفارمنس کو ایڈجسٹ کر سکے اینڈ دے آلسو آبزرو ٹیکنیکل ویرینسز اگر وہ چاہیں تو میٹیریل کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپریشن کو چینج کر سکتے ہیں سو ٹاسک کنٹرول از کمپلیٹ ایٹونمی فار اے ٹیم جن کا پرپز از ٹو الائن دیم سیلس ود دا گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشن سو سیلف مینج ورک ٹیمز ہیو دی فریڈم اسکلز اینڈ انفارمیشن نیڈڈ ٹو کنٹرول ٹیکنیکل ویرینسز آن لائن وین دے اکا ٹاکنگ اباؤٹ دی آرگنائزیشنل سپورٹ سسٹم میں نے دوسرا پورشن آپ کو کہا تھا میں ٹچ نہیں کروں گا تیسرا ہے آرگنائزیشنل سپورٹ سسٹم ناؤ دس از اے ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ مینجمنٹ اسٹائل کیا ہے اس سیلف سپورٹنگ جو ٹیم ہے ان کو اوپر سے کتنی سپورٹ حاصل ہے مچ وڈ ڈپینڈ آن واٹ ساٹ آف واٹ اسٹائل آف مینجمنٹ اسٹائل از پرولنٹ ان دیٹ آرگنائزیشن a bureaucratic mechanistic organization is not highly conducive to self managed teams iske liye wohi organizations jo flat organizations hai jo flexible organizations hai wohi in organizations ko panapne deti hain apne setup mein so such teams are only prevalent in high involvement آئیے ہم سیلف مینج ٹیمس کے کریکٹرسٹکس پہ نظر ڈالیں دیر آر سیول کریکٹرسٹکس پہلے یہ کہ دیر از این ایگالیٹیرین کلچر اینڈ لیک آف اسٹیٹ سمبل اس اسٹرکچر میں کوئی باس نہیں اس میں کوئی سبارڈینیٹ نہیں کسی کا بڑا کمرہ نہیں کسی کا فرنیچر دوسرے سے بہتر نہیں کسی کا کوئی خاص لباس نہیں everybody is an equal partner the number of people in a team is kept as small as possible normally 5 to 15 need to be manageable agar bahut badi hogi to uske andar apne group dynamics ke conflicts aur unki aur dusri kabahati aa jayengi work team order material and equipment they set their own goals اپنے پروفٹ ٹارگیٹس ہیں ان کا ریوارڈس ٹیم کو کیسے دینا ہے دیر اون ویز دیٹ از کس کو ہائر کرنا ہے کس کو بھی اس میں انوالو کرنا ہے اٹونیمس ناؤ یو ریئلائز کتنی افیکٹولی یہ کام کر سکتے ہیں ٹیم ممبرز ہیو اے سینس آف ویژن فار دیئر ٹیم اینڈ دیئر آرگنائزیشن جہاں آرگنائزیشن کا ویژن ہے وہاں ان ٹیمس کا بھی ویژن ہے and that's why the vision need to be aligned or us vision ko attain karne ke liye they work collectively there's a strong partnership between team members and management agar koi wahan labor union prevalent hai to wo bhi team ki member hogi team members are different enough in ke the diversity hoti diversity jaise main pehle bhi kai baar keh chuka hu increases the Cross-fertilization of ideas. Experiences different lekar aare hain. Different cultural experiences hain. So diversity is encouraged. Information of all types is openly shared. That is, accounting information bhi hai, statistical information bhi hai, management information bhi hai. As the teams ko cross-training ke saath inki information zyada increase ki jati. Training and especially cross-training is a major requirement of self managed teams in ke liye continuous training cross training repeated training taaki inki capability badhti rahe and lastly team managers are knowledgeable of customers competitors and suppliers jaise maine kaha tha agar unka internal control hai they like to be autonomous and want to get a feedback from the people who are their real consumers and that gives an enrichment to the team members so that was all about the work design 
टूडे यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जब हम ओडी चेंज प्रोसेस इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी सिस्टम में सो दिस इज द बेसिक थिंग आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई शेयर्ड विद यू टुडे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आई विल टॉक विद यू अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरवेंशंस थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज Thank you.